আজকে পালকি অরুণালো সহ বিমানের বোয়িং ট্রিপল সেভেন থ্রি হান্ড্রেডের কথাই বলব প্রথমেই একটু পরিচিতি পর্ব দিয়ে শুরু করি বর্তমান বিশ্বের দুই ইঞ্জিন বিশিষ্ট যে কয়টি সফল এয়ারক্রাফট আছে তার মধ্যে অন্যতম এই বোয়িং ট্রিপল সেভেন থ্রি হান্ড্রেড ইয়ার এর সবচাইতে নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী হল এয়ারবাস এ থ্রি ফাইভ জিরো ওয়ান থাউজেন্ড যেটি বোয়িং ট্রিপল সেভেন থ্রি হান্ড্রেড ইয়ার এর প্রায় সমান সংখ্যক যাত্রী নিয়েও বোয়িং ট্রিপল সেভেন থ্রি হান্ড্রেডের চাইতে প্রায় চব্বিশশো কিলোমিটার বেশি উঠতে সক্ষম তারপরও বর্তমান বিশ্বের বিভিন্ন এয়ারলাইন্স বোয়িং ট্রিপল সেভেন থ্রি হান্ড্রেড অর্ডার দিয়েছে আটশো আটত্রিশটি এর বিপরীতে এয়ারবাস এ থ্রি ফাইভ জিরো এর অর্ডার সংখ্যা মাত্র এখন আবার পূর্বের কথাতে ফেরত যেতে চাই পালকি ও অরুণালো দু সালে ডেলিভারি নেওয়া হয় এই দুটি এয়ারক্রাফটের বয়স এখন বারো বছর এখন এ দুটি এয়ারক্রাফট দিয়ে বিমানের কি করা উচিত কি করা উচিত এই প্রশ্নটা এখন করা একেবারে অবান্তর কারণ বিমান ইতিমধ্যে পালকি ও অরুণালোর ডি চেক করানোর জন্য পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়েছে এখানে বলে রাখা ভালো যে ডি চেক হচ্ছে এমন একটি চেক যেটি এয়ারক্রাফটের সবচাইতে বড় মেনটেন্যান্স ও ইন্সপেকশান চেকিং যার মাধ্যমে ওই এয়ারক্রাফটি আরও আট বা কিছু বেশি বছর ব্যবহারের ছাড়পত্র পায় অথচ বিমান আরও যুগোপযোগী সিদ্ধান্ত চাইলেই নিতে পারত যা বলতে চাচ্ছি তা হলো বিমান চাইলেই ডি চেক শেষে একটি এয়ারক্রাফট কার্গোতে রূপান্তর করতে পারে এবং অন্যটি আভ্যন্তরীণ সাজসজ্জা বা ইন্টেরিয়র ডিজাইনটি পাল্টিয়ে আরও সাত থেকে আট বছর অনায়াসে ব্যবহার করতে পারে এই কথাটি বলছি কারণ বিমানের এয়ারক্রাফট ইউজের তথ্য বিশ্লেষণ করলেই দেখবেন যে বিমানের দশটি ওয়াইড বডি প্যাসেঞ্জার এয়ারক্রাফটের দরকার নেই বিপরীতে বাংলাদেশে কার্গো এয়ারক্রাফটের প্রয়োজনতা অত্যন্ত বেশি এ বিষয়ে আপনাদের মতামত কি অবশ্যই তা জানাতে ভুলবেন না তো আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই সবাই ভালো থাকবেন পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ রইল আল্লাহ হাফেজ